मी अर्धच दिसते good afternoon students so today we will uh, start with uh, the next part of the chapter on burden of proof that is relating to special circumstances where burden of proof has to be given by particular persons first of all we discussed about uh, the presumptions of documents when we went when we were discussing about documents we saw that there are certain presumptions about the documents in the same way in certain circumstances there are certain presumptions so in certain circumstances there are certain presumptions which have to be looked into and uh, when we say that uh, uh, there are many instances where the evidence is given before the court and the court has looking into the natural circumstances looking into the uh, natural way of things the court believes that certain circumstances exist so based on that there are certain uh, sections uh, which uh, deal with a set of circumstances at a time first of all let us discuss about uh, two things that is survivorship and death survivorship and death there are certain presumptions relating to the fact that uh, a person is uh, surviving or he is uh, dead see we have discussed uh, that once a you prove that a person is alive it is not necessary to prove the other circumstances that is a uh, that he is born because it is a known by the natural way of things so in the same way when a person is a uh, uh, how can you prove that uh, a person is uh, not surviving or he is a uh, dead so when we have to discuss about two sections together section 107 and 108 one those uh, vishishta uh, paristhitinalli sandarbhagalalli now oba vyakti mrutapattidano athwa ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ ಭಾವನೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೂರ ಏಳು ಮತ್ತೆ ನೂರ ಎಂಟು ಈ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಮುಖ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಕಲಂಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮರಣ ಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ಈ ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಸೊ ನೂರ ಏಳು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತತ್ವ ಮೀನ್ಸ್ it is under a natural it is it is depending on a natural circumstance omme ondu sangatiya astitavannu oppida mele adu sadharanavagi tanna jeevitada avadiyavarige idde irutte endu purva bhavane madabodu ide ondu ondu sthiti ide anta helidre purna jeevana jeevandalli adu ide sthiti irutte anta ondu purva bhavane madabodu andre obba vyakti puttidane andre avanu badikidane anta purva bhavane madabodu ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಆಹ್ ಅದು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆಯ ವಿರುದ್
ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅಲೈವ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ವೆದರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅಲೈವ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಥರ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಅಫರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಾಗ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷನ ಈಚೆಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷನ ಈಚೆಗೆ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರ ಯಾರು ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ನೂರ ಎಂಟನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ನೂರ ಎಂಟನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪರಂತು ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಸೋ ಒಂದು ಪರಂತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೈ ದೋಸ್ who would naturally have heard of him if he had been alive so parantu obba vyaktiyu badukiyo badukidane athwa marana hondidane emba prashneya iruvaga emba prashne iruvaga mattu avanu badukiddare swabhavikavagiye avana bagge yarge mahiti irbekagittu antha arivu irabahudada vyaktigalu avaru avana bagge yeno ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಸಾಬೀತು ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವನು ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅಲೈವ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ವುಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ if he had been alive then the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it so ee eradu sections ottige now yenake ottivi antandre ee modalne section en helute 30 varshana eechege avanu badukidda anta torisidre avanu jeevantavagidane antane bhavane ide purva bhavane ide aadre avanu marana hondidane andre now yar heltare avaru ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಎಂಟನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಏಳು ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊಹೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಗ ಅವನು ಅಹ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಐ ಪಿ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮ
when we speak about uh, this uh, these provisions we can discuss um, uh, a few cases that is uh, first one let us discuss one important case r versus lomli r versus lomli that is uh, So when we speak about this case, uh, a, a woman, she is a prisoner, she is prosecuted for bigamy. She marries a man in 1836, in the year 1836. She leaves him after seven years. After marrying him, she leaves him after seven years in 1843 and marries another person in 1847. So 1843 to 1847, four years. She has not heard about him. Now, after she leaves her husband, she has not heard about her husband for four years. The question is whether he is still alive. If he is still alive and after leaving him, she has married within four years, it means that she is guilty of bigamy. Here, the, pros the prosecution gave no evidence of her age or of the fact that he was alive. But the judge felt that because he was alive just four years before the marriage, there was a presumption that uh, he is still alive. And therefore, she could not prove that he is uh, dead because it was not seven years, it was only four years. And therefore, the court said that the, the lady has committed bigamy and there was, she was uh, convicted of bigamy. So this is, a, uh, but it went in appeal. In appeal, in appeal the conviction was passed. Because there the court said that, see, this is a very important uh, principle. The court said that uh, the prosecution has to prove that the husband or wife has to be uh, alive at the time of the marriage if it is to prove the bigamy. Andre, uh, bigamy prove maad bekaadre, irne sabte madve agidane anta prove maadre, maad bekaadre, uh, second madve maadwaaga, irne madve maadwaaga, uh, a husband or wife but kidru and proof sabit so there is no this is purely a question of fact the court says the existence of a party at an antecedent date may or may not afford a reasonable inference that he is living at a subsequent date andre avunu yava badkidane anta ittu nalak varshada hinde avunu badkidane anta helidvi so, marriage the law makes no presumption either way. So there the person the conviction of the woman was uh, quashed saying that it was not proved that whether he is alive or dead aunu dead idane anta helidre see when whether a man is alive or dead and he it is shown that he was alive within 30 years and the 30 years munche avun idda he was alive now burden of proving that he is dead is on whom the person who is saying that he is dead so adanna burden torsilla andre it is it is deemed that he is alive idu ide but again if he is not heard for seven years, so when you add both this, it the court says that uh, it should be presumed that he would be alive up to 30 day, uh, years from that date. If his wife wanted to remarry, she must prove that he is no longer alive or is remain unheard of for seven years. All that she was able to show was that uh, uh, some of her relatives had gone out to some place to a foreign country and uh, they uh, he had not written any letter or anything to them so that doesn't mean that uh, he is alive or he is dead so idrinda yavdu presumption tagolak agala it is it is just a question of fact anta helut so this is uh, r versus lumli there is one more uh, uh, see the presumption which takes place is uh, when uh, at some time before there is a continuous duration of seven years when he is not heard of so 
ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಊಹೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏಳು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರೋನು ಏಳು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಆ ತನಗೆ ಯಾರು ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ನಾವು ಹೇಗಾದ್ರು ಒಂದು ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಹ್ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಳು ವರ್ಷ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ತಗೋಬಹುದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅಹ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಬಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅವನು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅವನು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆತ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ದಸ್ ಇನ್ ರೇ ಫೆನೇಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೇ ಫೆನೇಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ leaving his property by his will equally between his nephews and nieces he leaves his property he dies in 1861 now one of his uh, nephew was born in 1829 was born in 1829 and that means when he was born this person was alive and he migrated to america in 1853 so at that time also this person was alive he that uh, nephew migrated to america in 1853 and till 1858 he wrote letters to his to his home at that time nothing was heard of of him after 1858 except that in 1860 he was registered as a navy deserter of navy nalli hogidane avu desert maadi od hogidane navy inda anta 1860 nalli suddhi barutte adak munche avunu idakke america ge migrate aadmele ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವನು ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೀತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಬರಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸರ್ಚಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಶೋಧ ತಗೋತಾರೆ ಅವನು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಈ ವಿಲ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನೇವಿಯೂಸ್ ನೀಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವನು ಸತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೇವಿಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ ಇದಾನ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಹ್ ಅವನು ಟೆಸ್ಟೇಟರ್ ಇರುವಾಗ ಇದ್ನ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟೇಟರ್ ಮೃತ್ಯು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ನ ಅಥವಾ ಅವನು ಟೆಸ್ಟೇಟರ್ ಮರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬರ್ದಿರೋನು ಅವನ ಮರಣದ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದಾನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇನು ದಾಖಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅವನು ಅಹ್ ಈ ಮೃತ್ಯು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿರೋನ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವನ್ಗೆ ವಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಲ್ ಬರೋದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮಾವ ಸತ್ತೋದ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೃತ್ಯು ಆಗ ಆಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಇವನು ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆವಾಗ ಅವನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಆ ಮೃತ್ಯು ಸಮಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಿನ ಮೃತ್ಯು ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಆ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿ the simple presumption of death and no presumption that he died after the testator how do avanu 7 varsha avanu avan bakke enu suddhi illa andre ondu pura bhavane ide avanu marana hondidane but yavaga marana hondidane adar bagge yavudene naavu samaya nischit madakagodilla adrinda ee case alli there is one more um, observation by the court that where a person goes abroad and he is not heard of for 7 years the law presumes the fact that such person is dead but not that he died at the beginning or end of any particular period and the obba vyakti bage yenu
ಇವನು ನೆವ್ಯು ಏನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಇಫ್ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಟ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಹ್ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವನು ಅಹ್ ಈ ಅವರ ಅವರ ತಂದೆ ಅಹ್ ಮೃತ್ಯು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಅಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆತ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆತ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಬೈ ದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಂದೆ ಅಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನ ಅಡಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಸಾವಿರದ ಎಂ ಎಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕಾಣೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸುದ್ದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಹ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಎಮ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಡಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ ಎಮ್ಮಿನ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರಾಪ್ ಅವನ ಸೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಹ್ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತನಕ ಇದ್ದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತನಕ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ತರ ಆದಾಗ ಅಹ್ ಈ ತರ ಆದಾಗ ಒಂದು ಈ ದಾವೆಯನ್ನ ಅವರ ಕಾಣೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ದಾವೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂ ದಿಸ್ ಸೂಟ್ ವಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ದ ಹೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಎಂ ದಟ್ ದ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಈ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಸೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಡೆಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆಗ ಎಂ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಕಾಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅವನು ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅವನು ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅವನ ಸಹೋದರ ಸುಮಾರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅವನು ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಹ್ ಎಂ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಡಿ ಗೆ ಬರಬೇಕು ಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಇದಿದೆ ಹಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ದ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಎಂ ಮಾರ್ಗೇಜಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ದ ಬ್ರದರ್ ಡೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು
ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏಳು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅವನು ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿ ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೈಟ್ ರೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರ ಇದೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ so that means uh, the persons who claim that a person is uh, alive the presumption is that he, they have to prove that uh, uh, he is uh, uh, he is alive okay so this is a uh, uh, i uh, i hope that you are able to listen to me you can hear me can you type your names i will continue so here when the person has a proved that he is dead for 7 years it doesn't mean that what time he is dead or what time he has uh, uh, ceased to exist this is one case the same thing was followed in the next case also gurudit singh versus munsha singh this is in 1977 supreme court 1977 supreme court so in this case uh, the plaintiff the person wants to have a claim say on the um, uh, uh, by the fact that the defendants had remained unheard for more than 7 years at the time of the suit and uh, still that suit was in the period of limitation and it was uh, um, from the last date on which the 7 years period expired the supreme court said that even if the person is dead presumed to be dead it cannot say that the precise time of the death can be uh, fixed uh, according to that we cannot prove that death has taken place at a particular time you can only prove that he is dead if he is not heard of for 7 years that's all so last heard of whenever he was last heard of till now he has not been he has there is no news about him so within that period he may have died that is the presumption but you cannot prove when he has died what time he has died or uh, what time he has uh, uh, been in uh, what you call as a, in the touch of uh, these people so that that means uh, the time of death that is very very important in that case could not be proved so uh, there are several other cases where uh, the question is whether the, this presumption helps the time of death okay so what happens is here when we speak about uh, uh, these cases so we have to come to know one thing that is uh, 107 and 108 it applies uh, only when the death of a person is in issue it does not apply in all situations it applies only when the death of a person is in issue it does not apply to a case of a person who runs away from justice he waits a trial he who is charged for the commission of an offense yavde vyakti kanuninda od hogidane athwa trial evad madakke travel na andre ee trial na trial aagbardu nan mele anta heli avu od hogidre athwa yavde ondu ondu apradavanna maadi avanu od hogidre adakkoskara ee presumption tagolak agalla anta helutte there is one case oriental insurance company limited versus saru mai gogoi oriental oriental insurance company limited versus saru mai gogoi 2003 in case 2003 all india reported supreme court cases and idralle um, court says that presumption of death whenever this uh, there is a presumption of death in issue before the court so ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವಿವಾದದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ the other party though the marriage has been continually absent from the petitioner and the petitioner has no reason to believe that the other party has been living within that time shall be evidence that the other party is dead until the contrary is proved idu english matrimonial causes act 1973 nallu adhe provision ide 
ಅಂದ್ರೆ ಹದ್ಮು ಏಳು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾನೂನಲ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಅವನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ನಾವು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಕೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಶೋರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೆನ್ ದರ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಅನುರಾಧ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಅನುರಾಧ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಅನುರಾಧ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರ್ ದ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ so the court says that for the purpose of life insurance claim he cannot be presumed to be dead nor his death could be chronized with the date on which he was first reported to be missing so same thing that is when what time he has died cannot be proved and therefore that particular thing appears to be uh, affecting uh, decisions of the court so yav samayge avanu satidane yav samayge avanu mrutyu hondidane anta prove madak agalla anta heli ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೈನ್ ನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಏಜೆಂಟ್ ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವಿವಾದ ಏನಿದೆ ವೆದರ್ ಸಿ ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ whether persons are partners landlord and tenant or principal and agent and it is shown that they have been acting as such the burden of proving that they don't stand in such relationship or they don't have ceased to stand in such relationship is on the person who affirms it andre samanyavagi malika matte badigidara anta avaru nadkonu hogta irtare athwa principal matte agent anta avara ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಅಂತ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾಗಿದಾರಗಳು ಭಾಗಿದಾರರು ಅಂತ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರನ ಸಂಬಂಧ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದು ಆಗೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಭಾ ಭಾಗಿದಾರ ಏನಿದ್ರು ಆ ಸಂಬಂಧ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೈನ್ ಸೊ ದರ್ಶನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದು ಭಾರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಎ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬೇ ದೇರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸ
ಡ್ರೈವರ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋರು ಅವರ ಮೇಲೆ ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೈನ್ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಸ್ ಟು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಡೆತನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಒಡೆತನದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ವೆದರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಹೀಸ್ ಶೋನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ವೆದರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎ ಓನರ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಅಫರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಲಿ ಇದರ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಾಧೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸ್ವಾಧೀನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಆ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲೀಕನ ಹತ್ರ ಆ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಅವನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಧೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ಮಾಲೀಕ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಓನರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹು ಈ ಅವನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಓನರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓನರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಸ್ವಾಧೀನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಅವನು ಓನರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವನು ಮಾಲೀಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಒಡೆಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅಹ್ ಈ ಅವರು ಓನರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಓನರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೂ ಎವರ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಆರ್ ಎನ್ ಇ ಎಸ್ ಜೆ ಒ ಎಚ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಒ ಎನ್ ವರ್ಸಸ್ B A R N E S Johnson versus Barnes in this case there was a corporation which was having the possession of a, a certain lands for a long period of time and they were growing pastures on that farms on that particular land for a long period then uh, there was a question that whether this right is an exclusive right or the cor- corporation held this right along with other common owners ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂದು ನಿಗಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಈ ಹಕ್ಕನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ನಿಗಮದ ಅರ್ಥ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ದ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ರೈಟ್ ಇದು ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತ
ನೂರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಲೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎ ಸನ್ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಮಗ ಸೊ ಮಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆಗೆ ಏನ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಹ್ ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in position of active confidence so pakshakara ibru pakshakara iruvaga pakshakara naduvina vyavhardalli aa sadbhavaneya bagge prashne iruvaga avara ibru da ibru nadustha iruvanta ondu vyavharaneyalli avara sadbhavaneya prashne bandre ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವನಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಲೆ ವಿಶ್ವಾಸನ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತ ಮಾಡುವ ಭಾರವು ಸಕ್ರಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸಕ್ರಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಹ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನು ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ರಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾರ್ದು ಇರುತ್ತೆ ತಂದೆದು ಮಗನ್ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಕೀಲರದು ತನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಅವರ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳ ಜೊತೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಹರಣೆ ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಮಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗಳು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತನ್ನ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುರ್ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು ತಾಯಿದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಇದೆ ಈ ಸಕ್ರಿಯ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಸೇಲ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಅಟಾರ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಅಶೀಲ ತನ್ನ ವಕೀಲನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವಿವಾದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಈ ಈ ವಿಕ್ರಯ ಆಗಿರೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ನಂದೇ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಹ್ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅಹ್ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಅಹ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯ ಇದನ್ನ ಅಹ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಈ ವ್ಯವಹಾರಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹೋಮ್ ಅವಾಗ ಆ ವಕೀಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಹ್ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ವಕೀಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ದ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಎ ಸನ್ ಸನ್
ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಂದೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಇದನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿಡಿಯೂಷಿಯರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿ ಹವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇನ್ ಇನ್ ಎ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಯಾ ಶಂಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಚಿ ದಯಾ ಶಂಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಚಿ ಬಿ ಎ ಸಿ ಎಚ್ ಐ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಟು in the year 1982 it was an allahabad high court case the plaintiff's uncle was childless plaintiff yaro court munde bandidaro vaadi avara uncle avaru maavange makkalu iralla so avaru ivurna tanna magu tara nodkondidare chikku vayasinda avarge tanna magu tara nodkondidare avarge thumba preeti vishwasa ide iga aa maava 80 varshada vayasagiruvanta vyakti vruddharu agidare he falls sick see the uncle is 80 years old he falls sick and then uh, the plaintiff seeks his admission in a railway hospital the plaintiff yar irthane avana brother's son irthanalla avanu ondu idralli hospital alli admit maartare thanna ivarna maavu avarna ಆವಾಗ ಒಂದು ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಅದ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ಲೇಂಟಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾ ಟು ದಿಸ್ ಸನ್ ಓಕೆ ಹೀ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಸ್ ಅದರ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಅನದರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಆ ಮಾವನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವರು ಅವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆರು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವೃದ್ಧರು ಮರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೀಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೆವ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೀ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹೀ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಟು ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಅದರ್ ಹೆಸ್ ದೆನ್ ಹೀ ಡೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ about 6 months later he dies not at that time now the court says that the deed in favor of the plaintiff was executed in abnormal circumstances andre he must have looked at him as a son he must have looked after him as a son there may be a active confidence between both howdu ibburudralli olle vyavhara ittu olle ondu sadbhavaneya vyavhara irbodittu avar ibburunu vishwasada sambandhadalli idru aadruve ಈ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಡೀಡ್ ವಾಸ್ ಲೈಬ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ದ ಅದರ್ ಹೇರ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ನೌ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ದ he has to discharge the burden of proof that at the time that the deed, uh, deed was executed there was a um, uh, it was done in good faith so adu sadbhavane inda madiro vyavhara ittu avaru hospital alli idru kuda gift deed madirodrinda antha samayadalli avaru valle valle bhavane inda ibburudralli confidence irodrinda avaru madidare anta prove madakke avanu vifal nagtane adrinda he the burden of proof is on him and the person any relationship in which one party enjoys active confidence of the other he it, it is enough to attract the provisions of section 111 so 111 section now attract maadbekadre ee provisions irbeku andre ibbru vyaktigalu ondu samanyavagi ondu olle ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ
ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಅದರ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅವರು ಅವರು ವೃದ್ಧರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ನೆವ್ಯೂ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದು ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಲೆವೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ಎ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವಭಾವನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎನಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಘೋಷಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲಮನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದಾದ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಪಾದಿತನಾಗಿರೋದು ಇದ್ರೆ ಸಿ ಯಾರು ಆಪಾದಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮೇರೆಗೆ ಅಹ್ ಗಲಭೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಗಲಭೆ ಮಾಡ ಆಗಿದ ಪ್ರದೇಶ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬಹುದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಪನ ಆರೋಪಿತನ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆ ಹೊರೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ಅಂತ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಟ್ ಲಾ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಸನದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಹ ಶಾಸನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಒನ್ ಮಂತ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಶಾಂತಿ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಶಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಜಾ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಪಾದಿತ್ನ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಅಹ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಇರುವಂತಹ ಫೈರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಹ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹ್ ಮುಖ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಪ ಅಪಾದನೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೋ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎನಿ 
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಹ್ ಅವನು ಆ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಮೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೂರಿಸ್ ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೂರಿಸ್ ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪಾದಿತನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಶಾಸನ ಜಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸನಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇದಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಅವನು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಸೊ ದ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಗೋಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಕಲಂ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಲಂ ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಆಯ್ತಾ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಹ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಇಂಥ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಪಾದಿತ ಅಹ್ ಅಪಾದನೆ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಸೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಒಳ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಒಳ ಸಂಚು ಹೇಗೆ ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಕ ಒಳ ಸಂಚು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಸೆಡಿಷನ್ ಸೊ ದೇಶ ದ್ರೋಹ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಪೂರ್ವಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಸೆಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಸರ್ವೈವರ್ಶಿಪ್ ಡೆತ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಫೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಫೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಟು ಸೂ ಪ್ರೂವ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಸೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫೇವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್